ഹൈ മൈ ഡി സ്റ്റുഡൻസ് കാരക്ടർ ടോക്സിന്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ സി ബി റൈറ്റിംഗും ഒന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലായാലും പ്ലസ് ടുവിനായാലും എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണത് എട്ട് മാർക്കിനാണ് ആ ചോദ്യമുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാ ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ലെറ്ററും നമുക്ക് എല്ലാ ലെറ്ററും പറഞ്ഞാൽ ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സിനെല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഫോർമാറ്റാണത് നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫ്രം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ടു ഫ്രം ടു നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഏതിൽ മാത്രമാണ് ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ അതായത് ജോ ജോബ് സംബന്ധമായതോ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസുകളിലേക്കോ ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലെറ്ററാണ് ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ അത് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രമും ടുവും വേറെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതണം അതായത് ഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരാണോ അയക്കുന്നത് അവരെ കുറിച്ചാണ് ഫ്രം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ടു എന്താണ് നമ്മൾ ആർക്കാണോ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണോ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെറ്റർ അയക്കുന്നത് അവരുടെ അഡ്രസ്സാണ് അവിടെ വേണ്ടത് ഇപ്പം ഇവിടെ നെയ്മ് എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ നെയ്മ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ പേര് ഒരു ഇമാജിനറി നെയ്മ് നമ്മളവിടെ എഴുതണം അതുപോലെ അഡ്രസ്സ് ഒരു ഇമാജിനറി അഡ്രസ്സും നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക പ്ലേസ് നമ്മൾ എഴുതുക അതുപോലെ പിൻകോഡ് ഡേറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്രം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ടു എന്ന ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമ്മൾ ആർക്കാണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓഫീസർ ഇൻചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസർ പോസ്റ്റിലായിരിക്കും അല്ലെ അത്ര ഒരു അതോറിറ്റി ആയിരിക്കും ഇവിടെ മാനേജർ എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ആവാം എഡിറ്റർ ആവാം ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു പോസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയും ആ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേരാണ് നമ്മുടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പം അതിവിടെ എഴുതുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഏത് സ്ഥാപനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കമ്പനി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ആവാം ഡയറക്ടറേറ്റ് ആവാം അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ആ നെയിം ആണെങ്കിൽ അതവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഡാഷ് കമ്പനി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ കമ്പനി നെയിമും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സ്ഥലപ്പേര് എവിടെയാണോ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതും കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ എഴുതി തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മുടെ എക്സാം പേജിൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനെയാണ് പേജ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മളെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇത് എഴുതി തുടങ്ങണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ നമുക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാനിത് എഴുതി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലാസ് കാണുക ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ റഫറൻസ് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള റഫറൻസ് ആണ് റഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ നമ്മൾ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാവാം അത് കണ്ടത് അത് നമുക്ക് കാണാനിടയായ കാര്യം അത് നമ്മളോട് കൊടുക്കണം അതാണ് റഫറൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഡേറ്റഡ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചാനൽസ് ആവാം എന്താണോ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ നമ്മളത് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നത് അതാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഡേറ്റിന് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പരസ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ജോബ് അപ്ലിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് വേക്കൻസിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതെന്നാണ് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മനോരമ ആവാം അതുപോലെ മാതൃഭൂമി ഏത് പത്രത്തിൻ്റെ പേര് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചേർത്ത് എഴുതാം ഡേറ്റ് എഴുതുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ആ കാര്യം മനസ്സിലായി വരുന്നു പിന്നെ സബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്
ഇനി ഇനിയാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ ഓഫ് അതിൻ്റെ ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്ററിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിയർ സർ എന്ന് കൊടുക്കാം റെസ്പെക്റ്റഡ് സർ എന്ന രീതിയിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇൻറ്റിമസി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിയർ സർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഡിയർ സർ കഴിഞ്ഞ് കോമഡുക ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ തുടങ്ങണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഇടാതെ കറക്റ്റായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലെറ്റർ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു കൃത്യമായ റോഡർ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ ഐ ഇതൊക്കെ ആപ്പിൾ ലെറ്റർ ഒക്കെ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ ആം എ ബി കോം ഗ്രാജുവേറ്റ് വിത്ത് നയൻറ്റി പെർസെന്റ് മാർക്സ് ഇൻ ദ അഗ്രിഗേറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഒരു പോസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ഡിഗ്രി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ എം എ ബി കോം ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അപ്പൊ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും മാറ്റി എഴുതാം നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ചാൻസുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഇത്തരം ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതേണ്ടി വരും ജോ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ എഴുതാം ഇവിടെ ബി കോം ഗ്രാജുവേറ്റ് വിത്ത് നയൻറ്റി പെർസെന്റ് മാർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അഗ്രിഗേറ്റ് അത്രയും മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം പറയുന്നത് ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ത്രീ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഭാഷകൾ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ആൻഡ് ഹിന്ദി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെ അതുവരെ ഇനി ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് എ കോഴ്സ് ഇൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ആൻഡ് എക്സൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്ത കോഴ്സുകൾ ചിലപ്പം നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോഴ്സുകൾ പഠനത്തോട് കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതും കൂടെ നമ്മളവിടെ ചേർത്ത് എഴുതുന്നു അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ജോബിന് പ്രിഫറൻസ് ലഭിക്കാൻ നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാവ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നു അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്ത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഈ ഭാഗം മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് ഒരു ലെറ്ററിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് എല്ലാ ലെറ്ററിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ അതനുസരിച്ച് മാറ്റണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പോസ്റ്റും ശ്രദ്ധിക്കുക അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി നമുക്കത് എക്സാമിന് സംബന്ധിച്ചിടത്താണ് നമുക്ക് ഏത് ഭാഗം പഠിച്ചാലും അത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഐ ഹാവ് വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് എ ക്ലർക്ക് ഇൻ എ പ്രൈവറ്റ് ഫേം മൈ സി വി ആൻഡ് റീസൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഹിയർ വിത്ത് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി ഈ പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയണം അതാണ് ഐ ഹാവ് എൻ വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് ആസ് എ ക്ലർക്കിന്റെ പ്രൈവറ്റ് ഫേം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫേമിൽ ഒരു ക്ലർക്ക് ആയിട്ടുള്ള വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് മൈ സി വി എൻ്റെ റീസൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സൈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇരുപത്തെന്ന് പറയുന്നത് സി വിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഈ റീസൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫും പുതിയ ഫോ ഫോട്ടോഗ്രാഫും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഈ അധികം പഴക്കമില്ലാതെ നേരത്തെ മുന്നേ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അതിനെ അവസാനിപ്പിക്കണം അല്ലെ അത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു അഷുറൻസ് കൊടുക്കണം ആ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഐ ആം പ്രിപ്പയർഡ് ടു അറ്റൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം ഐ ആം പ്രിപ്പയർഡ് ടു അറ്റൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റ് എനി പ്ലേസ് ഞാൻ എന്തിനു തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ഏത് സ്ഥലത്ത് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്റർവ്യൂവിന് വരാൻ തയ്യാറാണ് അറ്റ് എനി ഓൺ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലെ എനി ഇട്ട് ഏത് ദിവസമായാലും എങ്ങനെ ആരുടെ ദിവസം ആരാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യുവർ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവരുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാൻ തയ്യാറാണ് ഐ അഷ്വർ യു ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഡു എനി വർ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബ് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് നമുക്ക് എനി പർപ്പസ് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ എഴുതി പഠിക്കുക ഞാൻ നേരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പോസ്റ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തരുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റും കമ്പനി നെയിമും സ്ഥലപ്പേരൊക്കെ കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതി തുടങ്ങാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്റർ ജോബ് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഓക്കെ സി വി റൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെ നോക്കാം സി വി അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുലം വൈറ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്യൂം എന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കരിക്കുലം വൈറ്റ് റെസ്യൂം എങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് സി വി റൈറ്റിംഗ് അതിൽ നമ്മൾ നെയിം വേണം അഡ്രസ്സ് വേണം ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാം ഈ ഓർഡറിൽ ഇതുപോലെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതണം വൃത്തിയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ഈ എൻ്റെ എഴുതുന്ന എല്ലാം ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ വരണം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നെയിമും അഡ്രസ്സും ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ എഴുതിയതിന് ശേഷം എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ ചെയ്യണം അത് നമ്മളിങ്ങനെ കോളങ്ങളാക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഇങ്ങനെ ഇത് കള്ളിയിട്ടിട്ട് എഴുതിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ വൃത്തി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കോഴ്സ് കോഴ്സ് നെയിം എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്ന ബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതാൻ ഉള്ള ഒരു കോളാണ് ഇവിടെ ഇയർ ഏത് വർഷമാണ് നമ്മൾ പാസ്സായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്സ് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കോള ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്ത കുറച്ചും കൂടെ നന്ന അതിൽ വൃത്തിയാകാൻ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി തുടങ്ങേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആദ്യത്തെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത എസ് എസ് എൽ സി മുതലാണ് എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി അതുപോലെ നമ്മൾ അത് ബോർഡ് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ അവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതുപോലെ ഇയർ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്ക് പിന്നീട് നമ്മൾ അടുത്ത കോഴ്സ് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും ആ പ്ലസ് ടു നമ്മൾ എഴുതുന്നു അതോടൊപ്പം നമ്മൾ അത് ഏത് ബോർഡ് ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ എക്സാമിനേഷൻ അത് നോക്കി എഴുതുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇയർ എഴുതുന്നു അതുപോലെ പെർസെൻറ്റേജ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ചെയ്തതാണ് ഡിഗ്രി എഴുതുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വാളിഫിക്കേ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഒരു കള്ളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സൊക്കെ ചെയ്തതെല്ലാം എഴുതാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം അവിടെ മെമ്പർ കോളേജ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ടീമിൽ അംഗമായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വേറെ എന്തും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് മാത്രമാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചേർത്ത് എഴുതുക ഇതാണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പരിചയം മുൻപരിചയമാണ് അല്ലേ അപ്പം അത് ഇവിടെ വർക്ക്ഡ് ആസ് എ ക്ലർക്ക് ഫോർ വൺ ഇയർ അറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അത് എല്ലാ എക്സാമിനും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇയർ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇയർ ആവും മൂന്ന് ഇയർ ഒക്കെ കൊടുക്കാം നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്ററിൽ അങ്ങനെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ അറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് സ്ഥാപനത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സി വി എഴുതുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നെയിം അഡ്രസ്സ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പിന്നീട് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക ലാംഗ്വേജ് നോൺ
അതുപോലെ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ തന്നെ എടുത്താൽ പിന്നെ മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ വിവാഹിതനാണോ അല്ലേ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ എന്നാണ് എഴുതാറുള്ളത് കേട്ടോ സിംഗിൾ കേട്ടോ വിവാഹിത അല്ലെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാരീഡ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും സിംഗിൾ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഇവിടെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന സാ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരു ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രഖ്യാപനം എന്നാണ് ശരിക്കും അർത്ഥം അപ്പൊ ഡിക്ലർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഡിക്ലറേഷൻ നമ്മൾ താഴെ എഴുതുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിക്ലറേഷൻ എഴുതുകയാണ് ഐ ഡു ഹിയർ ബൈ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് എന്താണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ദി എബവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ട്രൂ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ വിവരങ്ങളും എന്താണ് ശരിയാണ് എങ്ങനെ ശരിയാണ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ നോളജ് ആൻഡ് ബിലീഫ് എൻ്റെ അറിവും അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസവും അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഞാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കുന്നു പിന്നീട് താഴെ എഴുതേണ്ടത് എസ് ഡി അതായത് സിഗ്നേച്ചർ പിന്നെ നെയ്മ് നമ്മുടെ പേരും എഴുതാം ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ പേര് മാത്രം മതി ഇതാണ് നമ്മളൊരു സി വി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നല്ലൊരു സി വി നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ബുക്കിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിലൊക്കെ എഴുതി എടുത്തിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് എഴുതി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എട്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്ററും പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സി വി റൈറ്റിംഗ് പഠിച്ചു കൃത്യമായി മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ലാംഗ്വേജ് നോൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കില്ല് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഏറ്റവും പുറത്ത് ഇതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡിക്ലറേഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ് എന്താണ് ഒരു ജോബ് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്ററും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സി വിയും കൂടെ ഇതിൽ വരുന്ന എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കെല്ലാം ക്ലാസ് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യുക നല്ല മാർക്കോടുകൂടി പാസ്സാവുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗുഡ് ബൈ